말뚝을 박았구나. 다칠 내렸구나. 뛰던 말이 앞다리를 삐었다네. 이려 편지가 더 때를 꺾었다네. 붉은 기둥에 곱비를 묶고 둘째 건너편에 칼을 풀었다. 아, 그 무슨 뜻인가? 이 답답하지 않은가? 아, 그좀 자세히 말해다오. 이 수수께끼 같은 얘기를 짓거리면 이게 곤란하다. 이 풀어서 알려다오. 붉은 기둥. 궁궐이 아니면 산속의 절간이. 도둑이 궁궐에 있을까? 돌집은 뭔가? 돌로 지은 집은 무덤하고 탑일세. 일쯤에는 지금 어느 절에 숨어 있어. 그게 어딘가? 그 천일을 태어라. 상처를 입고 피를 철철 흘리다가 산속 절에 숨어서 정형을 하고. 누군가 옆에서 손발처럼 도와주네. 아, 그절 이름이 뭐냐니까? 아, 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 뭐가 자꾸 걸려서 신통격을 방해합니다. 열공스님이 어디선가 날름거리는 사악한 기운을 막아서고 있을 그때 도선 사이는 스님 한 명이 호련히 나타나는데 비린내 그래 어떠냐? 사내 입술이 있으냐 다냐? 가만 <웃음> 있자. 저게 사내가 아니라 계집인가? 이 한눈으로는 못 가리겠구먼. <웃음> 뭐 하시는 거예요? 없이 훔쳐보는 법이 어디 있어? 뭐 어때? 내 건데. 열심히 십니다, 열공스님. 복부스님께서 웬일이시오? 한양으로 시주를 나가는 중에 예, 잠깐 들렀습니다. 근데 저 별당 별채에 웬 비린내가 나더군요. 이 속인이 쌍으로 들어와 있는 그런 눈치던데요. 먼 길을 오셨으니 죽이나 드시고 가시지요. 죽이나. 귀승은 음. 마귀보다 나쁜 것을 마귀보다 